Sun. Long ago, long ago, in the most secret place in the forest, lived a poor old lady. 因为他一直老去，所以很不开心，成天都在抱怨这件事。天哪！为什么？为什么我会变老？看看这张脸，全部都是皱纹，还有我的手。以前人家都说我的手很漂亮，我以前的腰也很细。现在老了，我开始驼背，而且随时都很酸痛。我愿意付出一切代价，变回年轻的样子。老太太一直重复着这句话：“我愿意付出一切代价，变回年轻的样子。”天空突然变暗。还开始闪电，一位女巫随着闪电出现。听说你想要变回年轻的样子？没错，没错，我非常想。那你愿意付出一切代价吗？没错，我愿意付出一切代价。我可以让你变回年轻的样子，但有一个条件。什么条件？拜托你快点帮我变年轻！我把你变回年轻的样子之后，你每个月都要带胖嘟嘟的小孩给我作为回报。老太太对这个奇怪的要求感到惊讶。好，我愿意。女巫挥了挥她的魔杖。老太太瞬间变回年轻的样子，跟过去一样是漂亮的小姐，但她现在也变成女巫了。别忘了你答应我的事，没做到我会惩罚你。说完之后，女巫消失了，太阳再次出现，老太太非常满意她现在的样子。但是，他开始思考：我现在住在森林最隐秘的地方，我要怎么找到小孩？没有小孩会经过这里。嗯，我想想该怎么做呢？我知道了。他决定要用蛋糕跟糖果盖一栋房子，吸引小孩过来。他马上开始进行计划。过没多久，他的房子就有了厚厚的奶油屋顶、糖果做的窗户，还有蛋糕做的墙壁。小孩开始被这房子吸引过来。但一阵子过后，再也没有小孩出现。我这个月还没抓到小孩，啊，我该怎么办呢？夫人，我刚刚在森林里遇到两个小孩，就把他们带来你家门口了。他们在吃蛋糕和糖果，你快过去吧。太好了，你做的很好。老太太马上跑到门口，发现两个小孩坐在门口。孩子们，你们好。我们刚刚肚子好饿，所以吃了你房子上的糖果。求求你原谅我们。不用担心，你们尽管吃。如果你们没地方去，还可以住在我家。真是太谢谢你了。我叫做汉塞尔，这是我妹妹格丽特。我刚好觉得一个人住很孤单，进来吧，你们一定很冷。我准备热巧克力给你们喝。
汉塞尔跟葛丽特很开心。老太太不但准备了床，还煮热巧克力给他们喝，他们安稳的睡了一觉。快起床，太阳都出来了，快乐时光结束。汉塞尔，你过来这里，进去笼子里。这是怎么回事？你为什么把我关起来？哥哥，我好害怕。不要吵，格丽特，你太瘦了，赶快去厨房。你要负责煮营养的食物，给你还有你的哥哥吃。格丽特不情愿的照做，她来到厨房，开始煮东西。汉塞尔把一些食物放在口袋里，避免自己变胖。格丽特也在老太太没看到的时候，把食物丢到垃圾桶里。你怎么还是这么瘦？再多吃一点。一天天过去，把兄妹俩送去女巫那里的日子到了。我今天就要带你们去女巫那里了。好好期待被送进烤箱里吧！<笑>这样好了，我来烹调你们，给女巫一个惊喜。<笑>格丽特，快去帮火炉添柴。是的，夫人。格丽特看了看火炉，里面的火烧得非常旺。就在此时，她想出一个可以摆脱女巫的方法。我快要熄灭了，但是火炉的门卡住，我打不开。你可以帮帮我吗？真是个没用的家伙！我去看看。老太太蹲下之后，轻松打开火炉的门。这扇门没问题，都是因为你太瘦，又笨手笨脚才会打不开。接着，他低下头检查火的状况。这个时候，格丽特一步一步的往后走。接着向前冲，使尽全力把老太太推进火炉里。好哎，汉塞尔，我们自由了。这下他没办法再欺负我们了。格丽特，你太聪明了。你救了我们两个，哥哥，我们得快点离开这里。但离开前，先去看一下那个上锁的房间里有什么吧。当汉塞尔跟格丽特打开房间时，发现里面有个装满珠宝跟黄金的箱子。快把这些东西装进口袋里，带回去给爸爸。把口袋装满黄金之后，他们拿了老太太的地图，开心的回家